Gençler merhaba, bu videoda kamu yönetim bölümünü inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar merhabalar, önce bölümün iş tanımıyla başlayalım. Kamu yönetim bölümü, hükümetlere ait karar mekanizmalarının nasıl çalıştığını halka açıklayan ve alınan bu kararların yerine getirmesi aşamasında, ihtiyaç duyulan projelerin yönetimi aşamasında çalışmalar yapan, meslek mensuplarını yetiştiren bir lisans bölümüdür. Evet, şimdi iş olanaklarına mı bakacağız? Hocam, sadece önce, ters koymuşum. Evet. Önce e, hangi faturayla alım yaptığına bakalım. Tamam. 4 yıl olan kamu yönetimi için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavlarıdır. Eşit ağırlık puan türüyle öğrenci alımı gerçekleştirmektedir. Ve tüm lisans programlarında olduğu gibi kamu yönetiminde de baraj puan 180'dir. Evet, gayet güzel. Şimdi iş olanaklarına bakalım. İş olanaklarımız geniş. Belediyeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet Demir Yolları Taşımacılık Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Türkiye Elektrik İletim Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, İl Özel İdareleri, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Özel Şirketler, SGK Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Üniversiteler. Yani aslında kamudaki tüm alanlar diyebiliriz. Evet, herkes kamu yönetecek. Evet. Hocam, KPSS'de son 5 yılda toplam 1727 kontenjan verilmiş. Son 5 yılda. Evet, taban puanımız 86. Evet, gayet güzel. <gülüyor> üniversite taban puanlarına baktığımızda en yüksek puan ile alan üniversite Yeditepe Üniversitesi 379 puan, 69 bin sıralama. En düşük puan ile alan Devlet Üniversitesi Uşak Üniversitesi 217 puan, 915 bin sıralama. Ayrıca Açık Öğretim Fakültesi'nde de kamu yönetim bölümü var. Evet, şimdi bölümü tercih eder miyiz, etmez miyiz? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, yaşımda ortaya çıkacak 1990'ların başları öyle diyeyim. Ee, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin puanına bir bakın şimdi. Sonra şöyle bir şey söyleyeceğim. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden daha yüksek puanla alıyordu Ankara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü. Bu kadarını söyleyeyim. Yani Türkiye'nin bir numaralı bölümüydü kamu yönetimi. 1990'lı yılların başı veya öncesinde. Şimdi bu bölümü okuyan arkadaşlardan ya da benim özel, bizim öğrencilerden de yani benim mezun ettiğim bu bölümü tercih etmişler. Bizden habersiz ya da bize inat ya da üniversite gitme sevdasıyla öyle diyeyim var öyle bir çünkü gençlerde aman aman bir dört yıllık fakülteye gideyim de okuyayım da geleyim de sonunu düşünmeden. Şimdi 5 yılda 1700 tane alım olmuş. Tüm bu kadar ne diyelim iş imkanı sağladığını düşündüğümüz, yukarıdan aşağı sıraladığımız devlet kurum ve kuruluşlarına. Şimdi diyor ki öğrenci, hocam bu bölümü bitirince ne bile olabiliyorduk? Kaymakam bile olabiliyorduk. İlçenin en büyük mülki amiri. Arkadaşım açık öğretimde de olan bir fakülte. Ben bu fakülteye gidip de uşakta okuyacağıma oturum bulunduğum il neresi ise açık öğretimde paşa gibi okurum. Ne üniversite masrafı yaparım. Hem çalışırım hem de kendimi geliştiririm. Nedir öğrenirim. Kaymakamlık sınavında benim karşıma çıkacak sorular nedir. Dört yıl boyunca sürekli ona çalışırım madem. E açık öğretimde de işte girersin. Yılda kaç defa sınava gidiyorlardı? Dört defa mı? Toplam 8 defa. Toplam 8 defa sınava gider gelirim bulunduğu ilde alırım kamu yönetimi bölümü diploması. Şimdi arkadaşım hiç kırılmaca gücenmece yok direkt dalayım bu bölümü gidip abidik kubidik bir üniversitede bu, bu, bu lafı da söylemek istemiyorum ama Türkiye'de 300 tane üniversite olunca abidik kubidik üniversite oluyor. Ben öğrenciye soruyorum ya arkadaşım sıralama bir, bir daha sıralamayı bir göstersene. 915, 915 bin. bin sıralamayla açın. Ya ne gerek var? Yani Uşak'ta kamu yönetimi açmasa Uşak Üniversitesi'nin değeri yerin dibine mi geçer? Kamu yönetimi olmayan yok. üniversite yok. Yok ki. Yani olmayan üniversite yok. Sen sen eksik kalıver ne olur yani. Zaten açık öğretim fakültesinde de var. Açık öğretim fakültesinde olan diploman da Anadolu Üniversitesi diye geçiyor. Bence Uşak Üniversitesi'nden de daha İyi. ne diyelim kalibresi bir yüksek, üniversite. prestijli bir üniversite. Zaten senin diplomanda açık öğretim üniversitesi diye yazmıyor. Anadolu Üniversitesi diye alıyorsun o diplomayı. Ya ha der, dersin ki açık öğretimden bitirenlere ka, işte kaymakam olma hakkı falan filan. Ya neyse girmeyeyim oralara da. Öyle günde bitirseniz olmazsınız. Ya, neyse girmeyeyim oralara diye ondan diyorum. Arkadaşım 
tercih edip yazık etme kendine. Başka da bir şey söylemiyorum. Ha Yeditepe Üniversitesi'ne gideceksen git. Bir şey demiyorum. Yani e, birkaç tane üniversite ismi sayalım ama saymayacağım. Ben bölümü tümden sildiğim için önümüzdeki baya baya yıllar bu bölümdeki şişkinlik bilmem ne biteceğini sanmıyorum. Boş boşuna kendi hayatını da karartma. Bir de bölümde evet. olumlu taraflarından bakmayın. Mesela e, yani YouTube'a yazın, iş bulamayanlar, kamu yönetimi iş bulamayanlar, alanında iş bulamayanlar olarak yazın. Birçok e, zaten mezun kişinin serzenişini de göreceksiniz. Kamu yönetimi genel olarak alanında iş vermeyen bir bölüm. Yani her ne kadar burada 1700 kişilik atama da yapılsa, verdiği mezun sayısına baktığında aslında e, çok az atama yapıyor diyebiliriz. Çünkü bir kere açık öğretimde var. Dolayısıyla mezun sayısı her yıl. Ya söylemeyeceğim var. diyorum da kamu yönetimi bitirip adam eski adıyla gardiyan, şimdiki adıyla ne ne diyordun? İmtaz ve koruma memuru. Olacağım Sağlık diye yani. uğraşırsın. Kamu yönetimi bitirirsin, polis, polis olacağım diye uğraşırsın. Ha amacın buysa 4 sene bir fakülte bitirip oradan böyle böyle bir alana geçeceğim diye uğraşacaksan tamam git. Ama onda gidip de üniversitede okumana Açık gerek yok. Ha, maddi durumun iyi değilse diyordun. Ha yok babanın parası bol, beni istediğim yerde okutur diyorsan da git adam akıllı bir üniversitede en azından adam akıllı bir şehirde, üniversite hayatı yaşayabileceğim bir şehirde oku. Hani üniversite hayatı yaşadım diye. Yoksa ben bu bölümü bitirdikten sonra toz pembe hayaller içerisinde... Evet, o iş alanaklarına kanıp tercih etmeyin. Girme. Milli piyango idaresi diye bir idare <gülüyor> Neyse, baş girmeyeceğim. Tamam. Teşekkürler hocam. Gençler tercih danışmanlığı ve eğitim koçluğu desteği almak isterseniz açıklama mail adresi bırakıyorum. İletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.